welcome po sa ating mga kapatid na nandito ngayon sa church. Ako po'y natutuwa na makasama at makapiling po kayo. Ako nga po pala si Lorna Sioso ng MC for today. At uh, bine-welcome din po natin ang ating mga online viewers kung kayo po'y nakikinig dito sa Winnipeg, sa Manitoba, or across Canada, all, all, all over the world kung saan po kayong dako ng mundo nakikinig at nagjo-join online. We welcome you po sa ating Tagalog service ng International Worship Center. Uh, ako po'y nae-excite kasi nakasama ko po, nakita ko po kayo muli at uh, nagkaroon po tayo ng in-person in service. Thank you sa, uh, sa, sa ating, um, sa ating uh, restriction na lumuwag na uh, nagkaroon na po tayo ng in-person service. Ako po'y natutuwa na makita kayong lahat at... Uh, ay po ba'y natutuwa? At uh, tayo po lahat ngayon ay tumayo at sisimulan po natin ang gawain ng Diyos sa pamagitan po ng ating pagpurit pagsamba. At gayon din po sa ating mga online viewers, join us in our praise and worship. Amen! Magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong palakpakan ng Panginoon na ating Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Amen! Hallelujah! Kayo po mga nasa na online, sabay-sabay po natin purihin ang Panginoon dahil ang Diyos po natin ay nakila. Amen. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Sige po. Tinataas ang aking pangalan, ako ay bababa at sila'y aking pagpapalain. Amen? Ang pagpapala po ng Panginoon ay hindi lamang po sa financial, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. At kung ngayon po, tayo po ay tunay na sasamba sa Panginoon, alam ko po na ang Diyos po ay kikilo sa ating lahat. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!
Salamat po sa umagang ito, Panginoon, sapagkat narito ko sa aming kalagitnaan. Ang sabi mo, Lord, dalawa tatlo na magkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Lord, salamat po. Ang sabi mo, Panginoon, kung kami mananatili sa inyo at ang iyong mga salita ay mananatili sa amin, ano man ang aming hilingin, Panginoon, ito yung pagkakaloob mo. Kaya, Lord, kaya ayon ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ay patuloy na magpuri sa inyo sa umagang ito. Salamat.
na sinasamba ka namin sa umagang ito. Ang papuri namin ay sa'yo lang, Panginoon.
Salamat Panginoon, ang puso namin, ang buong pagkatao po namin, Lord, ay sa iyo lamang. Lord, ito po ang aming maigaganti sa kabila ng kabutihan mo, ng pag-ibig mo, Lord, na walang kapantay, di ang maglingkod at magpuri sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko na ang bawat isang nandito sa church, O oh God, sino man po, Panginoon, may pangailangan at mayroong pong mga problema at sakit. Lord, tinanggap na po namin, Panginoon, ang lakat ng kabutihan mo, pagpapahala mo. At ganun din sa aming online viewers. Lord, salamat sa pagpupuri pa lamang. Inipo mo na ang kanilang mga puso. Inanda mo aming puso, Panginoon, sa gawain mo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat kasama ka namin sa umagang ito. Patuloy po kami magpupuri at magpapasalamat ng buong puso may katapatan o God sa iyong pangalan. Nagkakatiwala po namin ang gawa ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Nakatuwa pong sumamba sa Panginoon sa Espiritu at Katotohanan at tulad po ng uh, tayo po yung mga na, sorry po. Ang sabi po sa Psalms 84 verse 10 ang sabi po dito for better is one day in your courts than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Nakatuwa po na you may be somewhere else this time, pero pinili nyo po na nandito po tayo ngayon at nagpupuri sa ating Panginoon. Mapahalad daw po tayo. Masaya po ba kayo? Amen. Na nandito, nandito po tayo ngayon at uh, doon po sa ating mga online viewers, salamat po sa inyong uh, pag-join ng ating service. It is an honor to hear the message of God and to start this week with praise and worship unto God. Amen. Doon po sa ating mga online viewers, kayo po ay napakalagang bahagi ng ating Sunday service. So, feel free lang po na mag-engage po kayo sa ating online. You can tell us today kung ano po yung nami-miss nyo sa pag-attend po ng ng mga in-service church at yung pong, pwede nyo pong i-share yung mga answered prayers, pwede po kayong mag-share ng mga testimonies, praise reports, at uh, pwede nyo rin pong i-encourage ang iba. So, if you need prayer support po, please connect with us. Praise God. Hallelujah. At, uh, para po sa ating announcement, Meron lang po akong question sa bawat isa. Are you considering IWC as your home church? Ito na po yung pagkakataon na makilala po natin ang IWC. Para po doon sa mga umaaten na po dito sa church ng IWC, St. James, doon po sa Nipawa, sa Brandon, sa Transcona, and uh, Northgate. At doon po sa mga nagnanais na lumago spiritually, ito na po yung pagkakataon upang makilala po natin to get to know IWC. This coming August, for the whole month of August, meron po tayong enlist membership class. Ito po ay self-paced at meron po tayong online sessions. For further details po, pwede niyo pong kontakin ang ating church office 
at uh, or i-ask po yung uh, yung yung inyong mga life group family how to become um, member of IWC. Amen. At uh, meron din po tayong pre-service prayer meeting every Sunday. Nag-start po ito ng 7.30 in the morning sa pamuno po ng ni Pastor Juni at lahat po ng uh, iba pong leaders ng church. Ito po yung nag-start ng 7.30 a.m. So, ini-invite po namin kayo na mag-join po sa ating pre-service service, pre-service prayer meeting. At meron din pong isa pang uh, event Happening this August 16 to 20, ito po ay basketball camp. Yung pong mga kids nyo na merong uh, ages 5 to 14, ito po yung pagkakataon na habang bakasyon, pwede pong mag-join ng basketball camp. August 16 to 20 po. For further details, pwede po, pwede po nyong contactin ng church office. Amen. At tayo po ngayon ay dadako sa pagkakaloob. We appreciate po lahat po ng, lahat po ng inyong uh, faithful giving. At dahil po dito, marami po tayong nagagawang activities sa church at napoproduce sa mga resources. At watch out po for, for uh, the coming uh, events sa church at mga online resources as you continue to give faithfully. Meron po tayong iba't ibang paraan upang tayo magkaloob. Meron pong in-person, unang-una in-person. At pangalawa po, to download the Tightly app. At ang pangatlo ay e-transfer. Sa online, sa online giving po, pwede po tayong magbigay through PayPal via, via IWC website. At uh, yung po, Tightly app and e-transfer. So... Prepare ourselves po sa umagang ito sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Let's all stand up and bow our heads. Tayo po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Lord, salamat sapagkat ang bawat isa ay may kagalakan na nagkakaloob sa iyo. Palpit na lang ako, tapos yung table na Lord, ginagawa po namin ito for the glory of your name. Tulungan mo, Lord, sa mga magbibigay. Dalain ko, Lord God, ang pagpapala mo'y sumagana sa lahat ng area ng kanilang buhay. Lord, akin pinapahayag ang pagpapalang financial. Lord, ang pagpapalang physical. Lahat ng area ng kanilang buhay, pagpalain mo. At Lord, dinadalain ko rin, Panginoon, ang, ang pagbabahagi ng iyong salita sa umagang ito. Lord, dinadalain ko na gabayan mo ang magbabahagi ng iyong salita si Pastor Bo. Lord, tulong maramdaman niya ang kapangyarihan mo habang siya ay nangangaral ng salita. At lumabas sa kanyang bibig, Panginoon, ang mga salita na nagmumula sa iyo. Lord, alam ko inihanda mo ang puso namin upang mapakinggan po namin ang salita na nais mo, ang mensahe na nais mong marinig namin. Salamat po, O God, sa pagsama ng Santong Espiritu sa umagang ito at sa, pag, sa salita mo na aming marinig. Ikaw nga po ang mataas at malulhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Kristo Yesus, ito pong aming dalangin. Amen. We can search all our lives trying to find a purpose for all this. We can keep walking and walking and walking yet still feel empty and still feel lost. We say there's got to be a reason, a way to live our lives with direction. And I can show you the gift of salvation, the promise of joy. In me, there's freedom, for I paid the ultimate price. Come, this is the way. I am the way.
Uh, this Sunday is the first Sunday of the month, and at the same time, um, tayo po ay uh, nagkakatipon-tipon sa, sa church in person after a long while. Sa katagalan na tayo po ay uh, nag-online. Uh, at the same time, it's been a, yun po yung mga panahon na tayo po ay... Uh, na natili sa ating mga bahay, nanonood lang ng uh, service, but we thank the Lord sa mga pag-ease uh, up ng restrictions, that's why we can gather. So, nagsimula po ito two Sundays ago, at magpapatuloy po ito, and we look forward that in the coming months, um, uh, more restrictions will be uh, will be lessened, or I mean, will, the restrictions will be loosened, and uh, more opportunities for us to gather. Uh, this Sunday po, IWC Transcona is hosting the service. So, ako po ay si Pastor Bong at ako po ang site pastor ng IWC Transcona. And we're so happy that you are with us this morning. <laughs> Kayo po nanonood sa atin online. Uh, we are th- so thankful. Marami pong salamat sapagkat kayo po ay uh, kapiling namin. Gaya nga po na sinabi, you chose to, uh, nag-decide po kayo, you chose to be with us, you joined us this morning at lalong lalo na po sa mga nagising na maaga. So palakpakan po natin ang mga katabi natin. Alright. Sa akin pong pagpapatuloy, bago, ko po, uh, bago po tayo mag-aaral salita ng Diyos, nais ko muna uh, ipanalangin uh, si, si Brother Eli, uh, katabi po niya si uh, Ate Cleo, uh, si, ate, si Kuya Eli po ay uh, ang kanya pong uh, mother ay uh, nag-pass away sa Philippines kamakailan lang, kaya nais ko pong tayong lahat ay, uh, ay pumikit at tayo po ipanalangin po natin ang buong sambahayan ng mga Ferrer. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay uh, narito, Diyos, at uh, nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay aming Diyos. Ikaw, Panginoon, ang may hawak ng aming mga buhay. Ikaw, O Diyos, ang nagbigay sa amin ng buhay. At ikaw lamang ang may karapatan na kunin ito, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sapagkat, Panginoon, uh, kami po ay narito upang makaramay si Kuya Eli, uh, sampu ng kanyang sambahayan, O God, sa paglisan, uh, sa pagpano po ng, kan- ng kanyang nanay sa Pilipinas, si Nanay Kresensya. Panginoon, naganap po ang iyong kalooban sa kanyang buhay. At naniniwala kami, O God, ang uh, iyo pong uh, pag, pagmamahal ay nananatili at nagpapatuloy po sa, mga ta- sa, sa buong sambahayan ni Kuya Elliot na mga Ferrer Panginoon. Lord, kakasamahin niyo po sila, yayakapin niyo po sila, at uh, sila po'y aaliwin mo, Panginoon. Lord, you, will, you are the God of comfort and you will be the one to comfort everyone, Lord. Marami pong salamat sapagkat uh, mararanasan po nila, Lord, ang iyo pong yakap, at ang iyong pag-ibig sa mga ganitong kapanahunan. Panginoon, muli po, nagpapasalamat kami sa pagkasina po iba. Hahawakan mo, Diyos, at palalakasin mo, Panginoon. Lord, we thank you. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po ba kayo makinig na salita ng Diyos? Alright. So basahin po natin ang ating po mga talata ngayong umaga. At uh, ito po yung matatagpuan sa Lucas 5, 1 hanggang 11. Luke chapter 5, verses 1 to 11. Um, kayo po na narito sa Bulwagan, sa sanctuary ng 1077 St. James. And if you're here, kung kayo po ay first time to visit us, uh, magpapasalamat po kami. And we look forward to to seeing you and to seeing you again. And we believe na may dakila pong plano at layunin ng Diyos sa inyong buhay. Kaya po kayo narito. Right? Basahin po natin. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Henesaret at nagsiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. So can you imagine, ito po, ang mga tao daw po ay uh, nagsisiksikan uh, para lamang mapakinggan ang salita ng Diyos. Alright, magpatuloy po tayo. May nakita si Jesus na dalawang bangka sa baybayin. Nagbabaan, nagbabaan na sa bangka ang mga maingisda 
at naguhugas na ng mga lambat nila. So in other words, ang nangyari, parang uh, tapos na yung uh, pagpangingisda, uh, so nasa may pangpang na, nililinis na lang daw ng mga mangingisda yung kanilang, uh, yung kanilang lambat. Verse 3, Sumakay siya, referring to Jesus, sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. So may dalawang bangka na nasa may pangpang, may mga maingis na naglilinis ng kanilang mga lambat. Isa dong bangka ay pag-aari ni Simon na nilapitan ni Jesus at uh, sinabi niya na kung pwede siya makiupo. So, si Lord, no, nakikiusap, pwede ba akong makiupo? Pwede ba akong makiupo sa bangka mo? Ayan. Let's continue. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Verse 5. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli. Na, ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Alright, so paganda ng paganda ang ating uh, storya. Okay. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang dalawang bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Ayan, so uh, merong uh, nagkaroon sila ng huli pagkatapos uh, sobrang dami ng huling isda halos ano mangyari, malub- lumubog na yung dalawang bangka. Okay? Let's continue. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako. Verse 9. Ganito ang naging reaksyon niya. Dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya, sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan, ang mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo or you know, mga ka- kaibigan mga ka- co-fishermen ni Simon sinabi ni Jesus kay Simon huwag kang matakot mula ngayon hindi na isda ang uhulihin mo kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos last verse nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus analangin po tayong muli Panginoon, salamat po sa iyong salita na amin pong uh, pag-aaralan ngayong umaga. Panginoon, binubuksan po namin na amin pong mga puso. Hayaan mo, O Diyos, na uh, kami po'y pangusapan ninyo. Lord, we pray that you will speak to us, Lord, in our hearts, O God, this morning. Panginoon, na, na, dinadalangin namin, O Diyos, na wala sa amin na uuwi o lalabas sa bulwagang ito, Panginoon, na hindi mo pinangusapan. At o God, ang katotohanan mo ay mayahayag sa bawat isa sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, na maisagawa namin sa aming pang-araw-araw na pumumuhay ang iyong uh, salita na aming matututunan ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So napakaganda po ang ating pong, uh, mga talatang binasa. Nais ko pong magsimula sa isang katanungan na uh, marahil po uh, maaari nyo namang sagutin sa, you know, habang kayo nakaupo. So, nasaan ka ngayon? Pastor naman, obviously, nasa church, sa mga nanonood online, eh, nakaupo, nakapajama, nagkakape, uh, nag, nag, nagla-live stream. Alright? So, sa buhay mo, yung, kung nasaan ka sa buhay mo, uh, sa sitwasyon mo, ano ang nangyayari sa buhay mo? Yan ang tanong ko. Uh, karamihan kasi may mga tao, lalo na, lalo na tayo na nasa almost 17 months na ng, uh, ng pandemia. Right? So, hindi ko alam kung gaano pa tatagal ito, kung gaano pa tayo uh, magkakaroon ng mga restrictions, etc., etc., kung paano pa tayo patuloy na mag adjust But marahil siguro may iba sa atin na parang uh, pagod na, stressed out na, 
uh, marahil yung iba sa atin parang uh, talagang uh, you know somehow um, nag-adjust o siguro yung parang sinasabi natin na uh, eh ganun talaga ang buhay eh kasi uh, wala tayong magagawa uh, talagang uh, uh, ituloy na lang natin ang buhay natin so anong klase ano ang nangyayari anong nagaganap sa buhay mo ang buhay mo ba ay parang isang merry go round so kung kayo ay mga nakakapunta na sa mga uh, theme parks so may uh, paboritong uh, um, at tawag doon yung uh, uh, ride si uh, si Isaac. Uh, yun yung ano, merry-go-round. Chubibo sa Tagalog. Ayan. Tapos yung dahan-dahan lang. Nakangabayo. Tama ba yun, Chubibo? Alright? So, yun. Uh, ang buhay mo ba'y parang paikot-ikot lang? Parang Chubibo, di ba? O ang buhay mo ba'y parang uh, katulad ng isang... Uh, Eh, ganun talaga, mabuhay na lang. Eh, kung habang pag kinamusta ka, kamusta ka? Eto, buhay pa. Karaniwa sa atin dito sa Canada kapag tinanong, How are you? Ang sagot ka natin, Oh, I'm good. Oh, I'm good. Kahit hindi good. Right? So, kamusta ka? Sa iba, Eto, buhay pa. Diba, parang, parang tugon o parang sagot ng isang tao na, Eto, ganun pa rin. Kaya, buhay pa rin. You know, aren't you glad na, kay, na tayo ay buhay pa? Kaya sa dami ng mga tao na nagkasakit, sa dami ng mga, sa buong mundo, that's why it's called a global pandemic, sa dami ng mga tao na naapektuhan ng COVID-19, aren't you glad na kayo tao tayo ay nabubuhay pa? Tumingin ka sa katabi mo, mukha bang buhay pa? Ayan. O, nagpapasalamat ka ba katabi mo, buhay pa? Nagpapasalamat ka ba na ikaw ay buhay pa hanggang ngayon? Ibig sabihin nun, may plano at layunin ng Diyos, kaya tayo buhay. Right, sa mga nagi, di ba tayo na nagising ngayong umaga, maaari naman na tayo ay hindi na magising. Ngayon tayo nagising sapagkat may meron pang plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may plano at layunin ng Diyos sa buhay mo. Alright, sino rito yung handa ng sumuko sa, bu- sa buhay? E para bang, uh, ayoko na. You know? Sana huwag. Ang panalangin ko huwag. Sapagkat, May plano ang Diyos at may gagawin ang Diyos sa buhay, sa buhay mo. Kahit na minsan sa tingin mo parang paikot-ikot lang, minsan parang sabihin mo punong-puno ka na ng, uh, pinag, ng mga parang uh, sabi nila yung uh, frustrations, yung parang sinasabi mo, nakakapagod na, paulit-ulit na lang. Alam mo may mga hugot. Ang mga Pilipino daw maraming hugot. Mga hugot uh, expressions. So, Kung ikaw ay narito, kung ikaw ay nanunood, at somehow sa puso mo sinasabi mo, there must be more. Mer- meron pang mangyayaring maganda sa buhay ko. May plano ang Diyos. There must be more than this. Maari pang may mga gaganda pa na sitwasyon sa buhay ko. And that's, that's very good. Kung ikaw na may parang hope, naging hopeless, I want to encourage you. Nais nice kitang uh, bigag, lumakas ang loob mo. May gagawin ng Diyos. Kaya mo ito na pinapakinggan ngayong umaga. Pag, sapagkat uh, nais ng Diyos na huwag kang sumuko sa iyong pinagdaraanan. So kung nais mo ng pagbabago sa iyong buhay, uh, isang bagong shift ng direction, o yung bang kung nais mo ng talagang uh, uh, yung mabu- ma- magawa mo ang, ang talagang yung purpose ng o yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, you're in the right place. So basahin po natin muli. So we're, we're talking about this passage, ito pong ating mga talatang binasa, is not just the first encounter of the disciples or, or, or Peter and James and John and Andrew, but isa po ito sa mga pagkakataon na sila po ay kanila po na encounter or um, you know, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng... Uh, ng unexpected time na si Jesus ay uh, nakapiling nila. So, ang senaryo po ng ating pong mga talatang binabasa is that, uh, so yun nga po, uh, so one morning, si Jesus ay uh, nangangaral at napakaraming tao ang, su- ang sumunod sa kanya. Nagkaroon ng excitement na pakinggan yung pagtuturo niya. Pagkatapos, ang nagsabi, ang sinabi, ang binasa natin sa sa mga talata, sabi, napakarami daw tao, multitudes were gathered to listen to the word of God. To the list, to listen to what Jesus will say. 
At ang nakalagay po doon na, na nung nakita ni Jesus yung dalawang empty boats, right? dalawang uh, walang uh, laman, like sabihin, walang gumagamit, nasa pangpang na. So, ang nakita niya, dalawa yung mga, uh, yung manging isda, na it happens to be Simon, kasama niya kapatid niya si Andrew sa kabilang bangka, si, si James at si John, na magkapatid din. So, ayun sila naglilinis sa langan ng, 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 ng kanilang mga lambat. Now, there was a time ako po ay pinadala sa, um, nasinabi ko po sa aking pastor uh, sa Philippines na ako po tinatawag ng Diyos na maglingkod. Sabi niya, okay, so, kasi po ako po ay, uh, uh, there's a calling for me to be a missionary to China. And uh, part of the training for me was to go to to local missions before going to uh, foreign missions. So, uh, pinadala po ako sa Leyte, uh, sa Romblon, sa, I even passed, uh, went to Bacolod, yung pong where we have our, uh, our churches in the Philippines. At uh, dun nga po, so, uh, dun po parang, uh, nakita ko po sa Leyte na, well, actually where my father came from, dun po nang galing ang father ko, na ang mga mga ingisda, ay nangingisda hindi tuwing umaga. Nangingisda ang mga mangingisda sa gabi. Alright, you know, like yung mga pinakamadaling araw. Ang, ang, ang ilaw lamang ay ang buwan. Alright? Bakit hindi po kasi ang mga isda po ay nagtatago in broad daylight? Bakit po sila nagtatago? Nagtatago sila sa mga kakain sa kanila. Predator fish that will eat them. So nagtatago sila during daylight, nagtatago po sila sa mga bato. So kung nanood kayo ng uh, Finding Nemo, etc. Yung mga no, so that's how they do it. They protect themselves. But during the night, kapag ang, uh, during the night, kapag ang meron lamang po ay uh, liwanag ng buwan, they all come out. Either they, they, they natawag po may school of fish, they come together. Uh, nagkataon po sa mga talat na binasa natin, walang uh, nangisda sila sila Simon uh, at yung mga kanyang mga kasamahan buong magdamag wala po silang nahuli now nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagkaroon po ako ng pagkakataon sa na makarating po at makita ang Sea of Galilee at doon po talaga ito po'y napakalawak na na sabi nga nila sea but actually it's a lake the Lake Genesaret or the Lake of Galilee at pero po ito'y napakalaki at uh, ka, nakakapagtaka nga na, you know, sabi ko sa laki ng, uh, ng uh, Sea of Galilee, I believe na marami talaga dito nga uh, mga isda. Ngunit sa binasa natin, wala siyang, na, ang mga maing isda, nagkataon sila, sila Pedro, Simon Pedro ay mga maing isda mula pa na sila pa yung mga bata pa. In other words, they're professional fishermen. Hindi sila mga just-just or basta-basta. Alam nila ang laot, doon sila um, nabuhay, ang tatay nila maing isda, pinasa sa kanila ang, uh, ang trade ng panging isda. So, they're very familiar with the Sea of Galilee, they're very familiar with fishing, nagkataon, buong magdamag. So, the whole night, wala po silang nahuli. And that's why that morning, na sila po ay frustrated, masama ang loob, sapagkat kinabubuhay eh. Walang huli, walang may bebenta sa palengke. Wala silang kikitain. Walang kakainin ng pamilya. Na ay, ay, um, ito po nung nagkaroon po tayo ng mga lockdowns, nagkaroon po tayo ng mga um, na wala marami po sa atin ng mga na, na laid off, na wala ng trabaho or nagsara mga trabaho. Ang una pong iniisip natin, ano ang kakainin ng pamilya natin? Paano tayo mabubuhay? Pandemia, nagla-lockdown, etc., etc. So may, maybe ganun din po ang, pinag- ang naiisip nila nila Simon, kaya masama ang loob. Ba, siguro sabi nila, bukas na lang, uh, or mamayang gabi na lang ulit. So, ang nangyari, as we continue, so si Jesus ay lumapit sa kanila, sa niya, maaari ba akong uh, pumunta sa iyong bangka? Sapagkat, dahil sa dami na ng tao na nagdikit-dikitan, uh, they're pressing on in, uh, to, to Jesus. So, si Jesus, sumakay na lang siya, sa, na nakiusap siya na makisakay sa bangka ni ni Pedro, tapos sabi niya, usog ka ng konti doon sa, ano, sa tatubig. From there, doon po siya nangaral. Na siguro, sa habang, uh, habang nangaral ang Panginoon, uh, si Pedro, ang mga, kay- mga kasama niya, ay nag, uh, naglilinis ng lambat. Nakakapakinig, naririnig yung pangaral ng Panginoon. And what happened in, uh, in verse 
In verse 3, ang sabi po dito, so sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may ari ng bangka. Ito, itulak mo iyon ng kaunti sa tubig na upo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Verse 4, pagkatapos siyang mga aral, sinabi kay Simon, pumalaot kayo. So after, after teaching, so siguro yung mga tao na disperse na, nag-uwi na, God bless you, sabi ni Lord. Alright? Tapos sabi niya kay, tumukon siya kay Pedro, uh, uh, bro, uh, punta kayo doon sa, ano, sa malalim. Pumalaot kayo at ihulog ang lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Nag-usap ba sila ng Panginoon prior to this na walang huli? Uh, siguro nakita na in the, in, of course, in the foreknowledge of God, in the, of Jesus, talagang alam niya yung sitwasyon. Batid niya ang pinagdaraanan ng mga ng mga maing isda. Batid niya yung frustration, batid niya yung sama ng loob, batid niya yung stress. Kaya, uh, sabi niya, uh, pumalaot kayo. Tapos, uh, ihagis niyo ulit ang lambat at makakahuli kayo ng isda. Tignan niyo po yung natural na natugo ni, ni, ni Pedro. Uh, guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala po kaming nahuli. Diba? That's a, that's a, yun po yung tunog ng, uh, um, ng, ng isda naman po kami, pero wala naman po kami nahuli. Magdamag nga po, oh. Tapos sasabihin niyo sa amin ngayon, uh, balik kami doon. E eh, yung isda po, nagtatago na sila. Uh, wala na hong isda in daylight. Uh, pakinggan niyo po. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Yan po yung sabi sa verse 5. Guru, uh, parang, uh, sige ho, eh sige ho, eh, de, sabi niyo eh, uh, ihuhulog po namin ang lambat. Verse 6, kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat, at anong nangyari? Napakaraming isda. Sa akin pong uh, pagbabasa, uh, uh, marahil po ito po ang pinakamaraming huli ng isda na nakuha, na nalambat, na talagang na fish o yung pong na, na, nakuha nila Simon. For the very first time in their lives, they have hauled you know, they were able to, to, uh, to fish the biggest amount, the biggest, the greatest number of fish in their very lives, in their very, you know, all the years of uh, being a professional, bilang, bilang talagang, uh, ang tawag doon yung uh, batikang manging isda. Anong sabi? Nung nakita nila na parang yung lambat mapupunit na, kinawa nila yung mga kaibigan nila, tulungan nyo kami dito. Sinigawan siguro nila sa di kalayuan. Tapos tulungan nyo kami. Ang daming huli. Anong sabi? Pag, pagpunta nila, paglagay ng mga isdang napakarami sa kanil. Both, both boats, yung parehong uh, bangka, ay napupuno at napuno ng mga isda. At ano ang nangyari? Halos lumubog na yung bangka nila. Malalim din po ang, ang Sea of Galilee. Alright? So, uh, hindi po yun parang uh, mababaw lamang na, na lawa. Pag, uh, sabi po, pagkatapos po nun, uh, nang makita yun ni Simon, Pedro lumuhod sa sa paada ni Jesus at sinabi, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil ako yung makasalanan. Upon this time, dadakita niya yung, yung all of a sudden, isang himala na naganap. Sabi ni Simon Pedro, he went to Jesus and then knelt at the feet of Jesus at sinabi niya, uh, lumayo po kayo sa akin. Makasalanan po ako. Hindi po ako worthy. Hindi po ako karapat dapat sa gantong uh, kalwalhatian ninyo at milagrong ito. No, there was just this conviction. Ano po ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Namangha si, nang namangha nga si Pedro, gayon po kanyang reaksyon sapagkat sabi po niya, dahil labis siyang namangha, pati na ang kanyang mga kasamahan sa dami na nahuli nila. Namangha rin si Santiago at Juan at sinabi nga ni Jesus, huwag kayong matakot, ngayon hindi na isda 
ang huhulihin ninyo. All of a sudden, there was the, 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 Jesus decided to declare a calling mula ngayon. Akakita kayo na napakaraming isda, napakaraming huli. Mula ngayon, hindi na kayo mangingisda. You will never become fishers or fisher of men anymore, but you will be fishers of men. Huwag kang matakot mula ngayon na hindi na isang huliin mo, kundi mga tao na upang, what? Madala sa Diyos. Verse 11, ang maitabi na nila ang kanyang bangka, iniwan nila ang, ang lahat at sumunod kay Jesus. Lima pong bagay. Limang bagay, kung nagnanais ka, ang aki pong, uh, you know, parang titulo po, kung nagnanais ka na, kung nagnanais mo na, magkaroon ng panibagong pagkilos ang Diyos sa buhay mo, kung ikaw ay sawa na sa, sa buhay na mayroon ka, kung ikaw ay parang sinasabi mo sa sarili mo, there must be more in my life. There, God, God must have a plan for my life. Kung hindi, hindi ito ang plano ng Diyos sa buhay ko. If this is what you are saying, meron po tayong limang bagay. If you desire, if you desire Ang ganda po nang inawit, mananatili tayo sa presensya ng Diyos. Right? Kung nais natin manatili, magpatuloy makilala ang Diyos, may limang bagay. Number one po, ang isang encuentro, ang, ang encounter with the Lord, if, kung nais mong ma-encounter ang Panginoon, an encounter with Jesus, number one, relies on listening to His voice. Yun po ang, ang, ang nais kong banggitin po sa inyo. If we desire an encounter with Jesus like never before, an encounter, pakita po natin muli, an encounter with Jesus relies on listening to His voice. Nakita niyo po, di ba, ang, 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 sa mga binasa natin, na ang mga tao, si Jesus ay nangangal sa mga tao na napapakinggan ni Pedro, maaaring narinig niya habang naglilinis. And from that, somehow, ang sabi po sa tayo ng Diyos, he sat down o siya'y umupo at siya'y nangaral sa mga napakarami mga tao. Yung pong the word, yung pong salitang uh, uh, he taught the word, yung pong word, na salita, yung salita, ito po ay tinatawag po na logos in, in, in Greek, which, is, which, is, which means it's the, the word of God. Napakahalaga po na makilala natin ang Diyos. To encounter the Lord, we need to read the Bible. We need to read the Word of God. Doon lamang po natin marinig, mapapakinggan ang pangusap ng Diyos. That's, of course, you know, we can hear it when in the preaching. We can, re- we can hear God. Marinig na natin Diyos um, kapag nakinig tayo ng, uh, ng preaching, ng podcast, etc. But, but again, God speaks ang Panginoon ay nangungusap sa kanyang salita. And if you're here today at hindi ka pa nagbabasa, hindi ka pa, hindi mo pa, na-inca- hindi ka pa familiar with the Bible, I would like to encourage you na talaga pong basahin niyo po, open the Bible, and doon po mangungusap ang Diyos. If particularly in, in, in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John, uh, mga, ano, ano po yung apat na, na aklat na na itatawag na ibanghelyo na kung saan uh, tinatala, nandun po sa mga talata ang, uh, ang buhay ng Panginoong Jesus. Now, um, marami po sa atin, and, and I would like to ask you, are you willing to listen? Nais mo bang makinig sa Diyos? And uh, if you're here, you know, I encourage you, take time, listen, and open the Word of God. Ang sabi po ng Panginoon, launch out. Yun po ay sinabi ay bumalik ka doon sa sa, uh, sa sa laot. Launch into the deep. Yun, sabi, bumalik ka doon sa, sa malalim. Take note, ang sabi ng Panginoon Jesus, doon ka sa, bum, bum, bumalik ka sa, in other words, like, uh, bumalik ka sa salita ng Diyos. You know, doon, palalimin mo ang, ang pagkakakilala mo sa Diyos. Because the Lord will speak, Jesus will speak through His Word. Pangalawa po, an encounter with Jesus results in a miracle or, or will result to a miracle. Kitang-kita po natin sa binasa natin na ah, ano pong nangyari nung, siya po, nung si Pedro po ay sumunod sa po sabi, uh, uh, sige nga po, you know, in verse 6, in verse 6, sabi nga po, sa, kap- sa kanila pong, uh, sa pagtugon ni Pedro sa Panginoon ang nangyari, sabi niya ganoon, pumalaot siya, inihulog ang lambat, at anong nangyari? 
the whole night, the night before, walang nahuli ni isang dilis, ni isang sardinas, walang pangalmusal. Right? Kailan pong kumakain ng dilis dito? Pag pinrito, masarap, tas may suka. Right? Sinangag. Naku, di ba? Tapos may itlog. Ano yan? Anyways. So, ano nangyari? Sa pagtugon sa Panginoon, they caught a great number of fish hanggang sa magkabitak-bitak na, mapunit na yung lambat. A miracle took place. At naniniwala ako, miracles will take place in our lives. Kapag po tayo nakinig sa salita ng Diyos, nagbasa ng salita ng Diyos, uh, kapag tayo po na-encounter natin, nakilala natin ang Panginoong Jesus, ano po mangyayari? Mag- makakakita po tayo ng mga himala. Verse 3, uh, number 3 po, an encounter with Jesus produces a conviction. Sa pong conv- ano po yung conviction? Ang nangyari, di ba? Pagkahuli ni nila Pedro ng uh, maraming isda, nakita na talagang lumulubog na yung bangka tapos nakarating na sila sa, sa pangpang uh, ina, uh, tawag doon, uh, ginukuha na yung mga isda inaayos na, lalagay na sa mga banye-banyera dadali na sa malabon dadali na sa, sa pier dadali na sa mga palengke sabi, napaluhod uh, Panginoon makasalanan po ako, lumayo kayo sa akin hindi po karapat dapat uh, sa tumanggap ng ganito you know, a, a conviction fell upon Simon. And kapag na-encounter natin po ang Panginoon, magkakaroon po tayo sa, sa puso natin ng parang somehow, uh, you know, yung conviction na, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga pagkukulang ko. Panginoon, nais ko pong uh, uh, it, ayusin ang buhay ko. Nais ko pong itama ang buhay ko, Panginoon. Mula, Panginoon, sa, sa araw na ito, Panginoon, kikilalanin kita. You know, he, the, the encounter produced a conviction. Diba sabi niya, lumayo ka sa akin. You know, sabi niya, lumayo ba ang Panginoon? Sabi niya, hindi siya lumayo. Lalo siya sabi niya, the, 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 the next one, an encounter with Jesus follows a calling. Um, usually, ang calling natin ito po yung panawagan. Mari, ang panawagan sa iyo ng Diyos ay... Um, by, by your profession. Ang panawagan sa iyo ng Diyos ay you know, maging isang ama o ina. You know, mag, ang, ang, ang panawagan sa iyo ng Diyos ay uh, maging matuwid, uh, maging uh, the best, maging, maging the best na, na manggagawa. You know, whatever it is. But nagkataong po dito in verse 10, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Mula ngayon, tinatawag kita. Tinatawag kita and you will not catch fish. Hindi ka na mangingisda but you will become a fisher of men. You will now catch men. Ang tunay po na uh, encounter, o yung talaga po nga kapag dati naranasan ang Panginoon, you know, it, it will produce in us a desire, you know, a calling to follow Jesus. Ano po bang panawagan sa iyo ng Diyos? I was, I was 17 years old. Uh, I was uh, I was in university. I was second year in university in the Philippines. Nang narinig ko po ang panawagan ng Diyos sa aking buhay, uh, there was a preacher, uh, a guest po sa church at that time, at sinabi niya, pinatayo po niya ang mga kabataan ages uh, uh, you know, 19, uh, 12 to 19. Tapos pinatayo, tumayo po ako doon, at sinabi niya, every one of you represent the millions and millions of, of teenagers, of young people who do not know God. Anong gago? What, what, what do you plan? What are your plans for your life? You know, God, God wants to use you. Na isang Diyos gamitin kayo. So yun po naririnig ko sa, sa preacher na galing po sa Amerika. And then, um, so, kung narito ka, sabi nga, lumapit ka at ikaw ay, uh, sabi nga, ikaw ay papanalangin ko. So I remembered, I walked to the front. I didn't care kung may, may ibang uh, kabataan na kasama ko, mga kaibigan ko at that time. We had a big church in the Philippines. But aglapi, lumapit po ako and I was crying before God. And I said, Lord, bigay ko po sa buhay ko. And little did I know, I will, I, at that time, hindi ko po alam na I would be a pastor. It, it took some time. But I just, I, but I just said, I, I want to follow you, Panginoon. I want to give my life to you. 
And I, I sensed the calling of God in my life. I, was, I went to university, I went back to school, and then I, tar, I started, sinimula ko pong i-share uh, aking pananampalataya. All right. God commissions, the Lord Jesus commissions us. Ay, huwag po tayo manatili kung nasan po tayo sa ating relasyon sa Diyos. San ka man po, anong level ka man spiritually. Bago ka, hindi mo pa, o hindi mo nakikilala ang Panginoon, matagal ka na sa Panginoon. Wherever you are, may plano ang Diyos at gagamit ka ng Diyos. Lastly, an encounter with Jesus results in a surrender. Kapag na-encounter natin ang Panginoon, ano mangyayari? With, 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 um, with, with Simon and the rest of his friends, with his brother Andrew, and then James and John, kanila pong mga kaibigan, ang sabi po, nung sila po, verse 11, nang may tabi na nila kanila mga bangka, iniwan nila ang, iniwan po nila ang isda, iniwan po nila ang, iniwan po nila ang lahat. In English, all at sumunod kay Jesus. Ano ibig sabihin po? Ay, ano po? Uh, tatalik ko lang, hindi na po ako magtatrabaho. No, no. Uh, there are people who are called in the full-time ministry of preaching the gospel. Right? Yung pong uh, natawag na five-fold ministries of, of uh, apostle and evangelist and prophet, pastor and teacher. May iba po, you can still be a prophet. You can, na, pang, na God, na mangungusapat ka ng Diyos at you can Say, share that message to other people at work, at school, sa trabaho, sa bahay, sa kapitbahay. You can be a, a shepherd, you know, a, of, or a pastor in, the, in, in, in shepherding a group of people in a Bible study. You can go and plant one Bible study and another like an apostle. So God can use all of us. Lahat po na nakaka, naka-encounter sa Panginoon, ay magkakaroon po ng pagkakataon to respond sa kanya pong panawagan. At ang nangyari po, nice po ng Panginoon na hindi sabi niya na, Lord, uh, 50% ako kasi abang isda ako eh. Uh, tapos uh, minsan, Lord, pag, pag hindi po ako busy, uh, maglilingkod ako sa inyo. Now, you can still be doing, you can still be in a job, kahit po may trabaho tayo, but we can still continue to follow Jesus 100%. We can, we can live for the Lord 100%. You know, kahit ano po ang panawagan natin sa buhay. Sa, ating pong, uh, sa aking pong pag, pang, pagwawakas at uh, magkakaroon po tayo ng ating pong uh, uh, communion. This is the first Sunday of the month we celebrate communion. At, uh, at habang naghahanda po yung mag-aabot po sa inyo, I would like to ask you to please bow, bow your heads, please. Kunwari ito ka ngayong umaga at... Uh, hindi mo pa kilala si Jesus, hindi mo pa na-encounter ang Panginoon in a powerful way, in a personal way, would you pray this prayer with me? Sabayan mo po ako sa panalangin, ng simpleng panalangin na pagtanggap ng pagsubo, pagsuko ng buhay, pang, pagtang, pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon. Sabayan mo po ako sa panalangin kung itong nais mo. Panginoong Jesus, Maraming salamat na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kaligtasan. Sa araw na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay. At mula sa araw na ito, ako ay maglilingkod sa iyo. Ako ay mabubuhay para sa iyo. Amen. Kung ikaw ay nanalangin, ito ay pinalanalangin mo ng buong puso. Ito po ang simula ng kar- maiging karanasan mo ng iyong maiging spiritual journey sa Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hawak po ninyo ang uh, simbolo ng, ng katawan ni Kristo at ng kanya pong dugo na nabuhos para po sa ating mga kasalanan. Monthly po, we celebrate communion because sabi po ng Panginoong Jesus, do this. During po the last supper, He said, during the last supper, He said, do this in remembrance of me. Huwag mong kalimutan. Huwag niyong kakalimutan. Ang alin, ang sacrifice, ang, ang sakripisyo ng Panginoong Jesus sa krus. This happened, this sacrifice of Jesus took place 2,000 years ago. Jesus died on the cross. Siya'y namatay na bayubay sa krus. 
upang pagbayaran ng ating po mga kasalanan. Wala po tayong way na bayaran ang sarili natin mga kasalanan at sabihin natin, Panginoong, babayaran ko yung mga kasalanan ko uh, para makarating ako sa langit. There's no way. That's why Jesus made a way. He gave Himself as a sacrifice. That's why ang kanya pong katawan ay nabayubay sa krus at ang kanya pong katawan na, 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 na bayubay po sa krus ay nag, nag-suffer. He suffered and died at uh, siya po pa, ay uh, nabuhos ang kanyang dugo hanggang siya po ay namatay to love us, to show us, to save us. Manalangin po tayo, would you bow your heads please? Panginoon, sa oras sa ito, nagpapasalamat kami sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, Panginoon, para po sa aming mga kasalanan na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal sa amin. Marami pong salamat sa iyo pong sacrifice o Diyos. And we remember at amin pong inaalala ang iyo pong ginawa sa, uh, para po sa aming kaligtasan. Amen. Let's eat the bread together. Sabi po sa Saltan ng Diyos, gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya po ang uh, saro o ang cup, at sinabi niya, ito po, ito ang aking dugo na para po sa kapaturan niyo mga kasalanan. Tayo pong lahat manalangin, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyong pagmamahal po sa amin. Gaya ni Pedro, kami po ay makasalanan, Ngunit, Panginoong Jesus, hindi mo kami tinaboy, lalong-lalo na ikaw ay namatay upang pagbayaran ang aming mga kasalanan upang kami magkaroon ng kaligtasan. Marami pong salamat sa kapatawaran sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Wala kaming kasalanan na hindi mo kayang patawarin. Wala kaming kasalanan na magagawa na hindi kayang linisin ng iyong banal na dugo. Amen. Let's drink the, from the cup together. So oras po ito, itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Tanda po o oh, bilang pagtugon at pagsuko sa, sa, ng ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Una po sa lahat, o oh, Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon po kayo ang pagkakataon na marinig ang salita ng Diyos. Ang salita mo na nagbibigay buhay. Ang salita, your life-giving word. Panginoon, tulungan mo kami na lalo namin, lalo ka namin makilala, hanapin ang iyong kalooban, basahin ang iyong salita, makinig sa iyong pangungusap. Panginoon, panalangin namin na ang bawat isa po sa amin o Diyos ay maranasan ang iyong pong uh, himala. Ano man po ang pinagdaraanan ng aming, ng isa, kahit sino po sa amin o Diyos, maranasan, Panginoon, magkaroon ng karanasan ng mga himala sa aming po mga buhay. Panginoon, magkaroon po kami, O Diyos, ng, ng conviction na lagi kami, Panginoon, na tumalima sa iyo, O Diyos. Kapag nangungusap ka, kapag kami po ay uh, nawawala sa aming po tama, sa tamang landas, ibalik mo kami, O Diyos. Magpakumbaba kami, Panginoon. Panginoon, na Dalangin din namin kami, tawagin mo na sumunod sa iyo. At, tawa, at sa aming pong pagsunod, nawa ito, O Diyos, ay buong puso, buong buhay, na hindi na kami, Panginoon, magsasabi na, Lord, ito lang kaya ko. Ito lang ibibigay ko sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na 100% that we can surrender our lives to you. Pagpalain mo ang iyong mga anak na narito ngayong umaga. Pagpalain mo po ang mga tao na, na nanunood online at Lord, sa susunod na linggo, hayaan mo, Diyos, sa kami po ay magkatipon-tipon muli upang marinig ang iyong salita. Marami pong salamat itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng...
Amen. God bless you. We'll see you next Sunday. Pagpalain po kayo ng Panginoon. wish to connect with us online, here are social media accounts where you could follow us or watch live stream videos of our services. And here's our website where you can join a life group, give online, and watch past videos and many more. Again, my name is Jenny and here's WhatsApp at IWC.